What's up kabayan, Luther Lau here for Life in the UK. If you're new around here, please consider hitting the red button and the bell icon. But if you're a new part of a kabayan squad, nice to have you back. So, nung unang punta ko po rito ng 2015, uh, kapag naglalakad-lakad po tayo sa streets dito sa UK, pag nakakita po tayo ng polis, napapansin ko po, wala po silang dalang firearms or barrel or any kind of weapon like that. And then nagtaka po ako, bakit kaya walang ano, walang weapons or walang armas sa mga pulis dito? Pwede lang magkaroon ng barrel dito yung mga special forces, kumukha ng mga SWAT or mga ganoon. Pero siyempre, wala ring access sa mga uh, regular na citizen dito sa UK. So, kaya ang nangyari, ang gun-related crimes or even gun-related deaths dito sa UK napakababa. Which is for me, okay siya kasi mas feeling ko mas secure ako dito or yung well-being ni Twinkle in the future mas mas safe at mas kampate tayo as a parent So ang gun ban dito sa UK nag-start siya noong 1996 so that's 22-23 years ago so uh, magmula nung year na yun nag nagpasa ang uh, UK government na totally lahat ng mga regular na citizen dito sa UK will not have any access to any firearms. Kasi nowadays, unfortunately, normal na sa news ang ganitong mga eksena. Lalong lalo na sa Amerika. Hides than New York and Los Angeles combined. A two young cousins playing at a... Naalarma na pati ang Malacanang. Bala, granada, at mga motor. Halughugin yung mga kusang nakatira yung mga yan. Kasi ang nangyari noon dati dito sa Scotland, which is part of the UK, meron isang residente doon sa Scotland na medyo may mental illness. Pumunta siya sa isang primary school na merchant na dalang barrel. He just started duo mass shooting. So at the end, number of victims doon sa, tra uh, sa tragic event na yon ay 16, which is all little children, 7, 5 years old below, and one teacher. And of course, yung gunman, which he took his own life afterwards. And after that, um, syempre lahat, syempre naging big news to sa buong UK during that time. And then nagkaroon ng, uh, ng mass demonstration, syempre nagsimula to sa mga parents sa mga uh, kids. Naging biktima ng pamamaril. And then nag-gather sila ng uh, hundreds and hundreds of thousands of uh, uh, signature across the UK para magkaroon ng gun control dito sa UK. Kaya ngayon, kung mapapansin nyo, pati mga polis na naglalakad, Diyan sa streets, mga nagka-patrol, wala silang barrel. Siguro ang meron nila, taser or pepper spray. Pero firearms, wala. After that, um, after ng gun control or gun ban was implemented throughout the country, that it was the first and last school shooting in UK's history. After 1996, sa US meron ng 75 school shootings. So, nakikita nyo kung, kung gano'ng kalaking depression ng gun-related crimes or gun-related deaths kumpara sa UK at sa US. Pero meron pa kami mas bagong uh, information or mas updated na numbers patungkol dyan, leave the comments below. Although di ko sinasabi na wala lang gun-related crimes dito sa UK, meron pa rin syempre. Siyempre, di mo ma to totally wipe out ang illegal na uh, gun possession lalo na sa mga kriminal. Ang kalimutang banggitin, kung sibilyan ka dito sa UK, pwede kang magkaroon ng access sa barrel uh, kapag halimbawa uh, hobbies ka, halimbawa hunter ka, or target practice. Yung merong, ano, yung merong part na ina, binabato sa area, tapos binabaril mo. Kung hobby lang, uh, yung pinap, meron ng special na permit para sa ganun, para sa ganun mga activity or hobby. I guess siguro isa rin yun sa mga bagay na gusto ko na mapatupad din sa Pilipinas. Although, um, wishful thinking lang yun kasi alam ko sobrang layo pa ng, uh, ng gap ng Pilipinas sa UK. Unfortunately, yung mga Pilipino hindi pa masyadong disiplinado at kung meron mang mga rules na pinapa-implement sa mga Pilipinas, minsan yung mga otoridad o yung mga opisyal, sila pa minsan yung bumabali sa regulasyon na yun. Kaya siyempre, di mo matototally wipe out yung mga firearms o mga ganyang weapons away from the civilian. Lalo na yung mga impoverished area. So, yun lang nakakalungkot, pero hopefully, fingers crossed, balang araw, pagdating ng panahon, uh, magkakaroon din tayo ng mas peaceful at saka mas uh, secure 
na lugar kung saan yung mga anak natin lalaki ng matiwasay at safe to safe. At dyan na po natin tatapos na video natin for today. Thank you so much kabayan for watching at kita kids po tayo next time. Please don't forget to like, comment, and subscribe. And always remember, mas kabayan, ayos yan. Bye kabayan!